اخبار اليوم باجي نبص على الثلاث حاجات الاساسيين للدوله سواء عكس موازنه سواء ميزان تجاري وسواء استثمار مباشر بالذات الاثنين الاخرين من وجهه نظري اهم حاجتين لازم نشتغل عليهم في خلال الفتره الجايه اللي هو الميزان التجاري و الاستثمار الخارجي دول مرتبطين بالسياسه الماليه والسياسه النقديه وان شاء الله نبتدي نشوف تحسن فيها في خلال الفتره الجايه في بعض الحاجات برضه عشان ما نظلمش الدنيا شويه في بعض الحاجات مصدر من يجي نبص لها بكل هذه الظروف اللي البلد عاشت فيها في خلال الاربع سنين اللي فاتوا السنه دي الاقتصاد نما بحوالي 4.2% ودي حاجه الى يعني حد ما كويسه في في ظل الظروف دي المشاريع القوميه اللي حصلت ومن ناحيه بنيه تحتيه مشكلتها ان احنا مش هنشوف اثرها على الشورت او الحالي لكن المفروض في خلال السنه والاثنين الثانيين يبتدوا يبانوا اثارهم عندنا سواء من الوصول للدم سواء شبكه الطرق سواء المنطقه المناطق محور قناه السويس وحاجات عديده لما يجي نبص على اهداف الحكومه ما اعتقدش ان في حد هيختلف فيها سواء نمو الناتج القومي سواء تقليل البطاله المشكله كلها تتعمل ازاي؟ واحنا في وقت محتاجين فيه يمكن سرعه اكثر من الوقت العادي عشان نعوض اللي احنا اتخذناه في خلال الاربع سنين. انا همسك بعض النقط اللي احنا او اللي احنا بنشتغل فيها كوزاره واللي يمكن اغلبها تتقال كمشاكل. مشاكل الاراضي والتراخيص. احنا بنيجي نبص على الصناعه وزاره الصناعه او الشق بتاع الصناعه في الوزاره الوزاره لا تمتلك وزاره. الوزاره المفروض هي هدفها ريجليتور وتحسين مناخ العمل. لما نيجي نبص حاليا لمنظومه الاراضي ما يمكن وقتها قبل كده ان هي متداخله ما بين اربع وزارات ما بين وزاره الصناعه هيئه الماليه الصناعيه وزاره الاستثمار محليات محافظات وزاره الاسكان. لما يجي نبص على التصاريح تسع هيئات البنك الدولي بيقول احنا بناخد حوالي 634 يوم عشان المستثمر يعمل تصريح. يعني انا طبعا لو كان مستثمر هروح اشوف اي بلد ثانيه لانه في النهايه احنا بننافس بغض النظر عن المستثمر الداخلي بالنسبه للمستثمر الخارجي ما عنديش لوحدنا. عندنا بلاد كتيرة وبلاد برضه فيها سوق كبير وبلاد جاذبة فلازم احنا نتنافس معاها فبالتالي ما ينفعش احنا في مرحلة ما ينفعش نتحسن بالتدريج يعني لو ما عملناش كده هيبقى عندنا مشكلة وده اللي احنا بنحاول نشتغل فيه احنا اتكلمنا في المجموعة الاقتصادية بالذات على منظومة الأراضي والتصريح وأنا موافق على قال محمد السبيدي من ناحية إن التصريح احنا مش المفروض نخش فيها كدولة يعني المفروض نؤهل مكاتب استشاريه هي اللي بتاخد الريسك وهي اللي بتاخد الريورد واحنا بناخد هذه التصريح فاللي احنا بنحاول نعمله ان احنا بنحط منظومه الاراضي ومنظومه التصريح في جهه واحده بغض النظر عن كفاءه الجهه حاليا لسه ما فيش جهه عندها الكفاءه بما فيها التنميه الصناعيه عندها كفاءه انها تقوم بهذه المهمه بس ان مراحل احطها في في جهاز واحد بعد كده نحاسب الجهاز ونقدر نشتغل ازاي نحسنه. فاحنا حاليا اتفقنا على المبدا في المجموعه الاقتصاديه المشكله طبعا لما تبتدي نشتغل في التشريعات تلاقي في تشريع ورا الثاني ورا الثالث ولا رابع يعني زي بالظبط حاجه بتكر فاحنا ماسكين كل الحاجات دي وقبل طبعا ما ندخلها هنتكلم مع كل الناس المعنيين بالنسبه للصناعه كانت عاده الصناعات و وكل الناس المعين في الصناعه قبل ما نبتدي نخش لهم دي هتبقى حرب لان في حاجات كتير قوي من الوزارات هتتغير عشان نقدر نعمل هذا التشريع بس من وجهه نظري هو ده الحل الامثل ان احنا نبتدي نصلح منظومه الصناعه والتصريح انا قدامي يمكن اول درافت يعني 
الهدف بس ان اقول لكم ان العمليه بدات احنا لسه مش مش طور التفكير بس بدانا فيه آه وقبل ما ندخل طبعا اي حاجه هنتكلم فيه مع بعض عشان نتاكد ان هو ده الاتجاه الصح فيه ولازم نبتدي طبعا نتكلم مع بعض الوزارات الثانيه من ناحيه ككونسبت بيبر من ناحيه انه آه الكلام ده يبقى مقبول ولا يتعارض مع اي قوانين ثانيه. آه دي حاجه من الحاجات اللي من نظري في غايه الاهميه بالذات بالنسبه للصناعه. بنشتغل على كذا حاجه تانية منها فكر الاشتباك ما بين الدعم وما بين الصناعه في بعض المجالات المعينه منها الاسمده منها السكر وهكذا لان المشكله انه لما اجي ابص للصناعه الصناعه دلوقتي في العالم كله هي عباره عن تكلفه واحيانا التكلفه بتبقى قبل كوكب ده السبب ان كل المنتجات الصينيه احنا بنشوفها هنا وبتنافسنا ليه لان تكلفتها قل. لازم نبص لتكلفه الصناعه المصريه زائد الجودة. لما بصينا طبعا على لما بصيت على بعض الصناعات احنا في اوقات بنخلط الدعم كدولة مع الصناعة. بنيجي يعني مثلا السكر كمثال يعني. بندي الفلاح ثمن القصب 200 جنيه. انا عايز ادعمه فبقول له هيبقى ب 400 جميل بس بخلي شركة السكر تاخد ب 400. طب ما شركة السكر تاخد ب 400 هتلاقي تكلفته اعلى. النهارده عندنا مثلا مليون ونص طن سكر. موجود والسكر بيجي من بره ارخص، اه السكر في الكوموديتي نفسها نزلت لكن انا بتكلم على ازاي نشوف تكلفه الصناعه المصريه، انا عايز ادي دعم للفلاح انا المفروض ادي للفلاح ما اخلطوش بتكلفه الشركات عشان اقدر اعرف تكلفتها ازاي واقدر احسنها ازاي. فحته التكلفه دي مهمه جدا ان احنا نحاول نظبطها ما بين الصناعه والدعم. اتكلمنا عن صناعه صغيره ومتوسطه. أنا قلت 90% من شغلي صناعة صغيرة متوسطة. لأن الصناعات الكبيرة في الغالب ما بيحتاجوش مساعدة كتير. المساعدة الأكثر بتبقى في الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وفي بعض الإنيشيتيف أو أو المبادرات أخذها اتحاد الصناعة ودي جميلة جدا بالذات في صناعات المتناهية الصغر والصغيرة. ودي حاجة إحنا بنساندها ونشوف النتيجة بتاعتها ازاي ونشوف نقدر نساعد نتوسع فيها ازاي. من ناحية المناطق من ناحية الصناعات المتوسطة مرتبطة إلى حد كبير جدا بالإغراض. النهاردة مثلا بنبتدي هنتوسع في جوزنا هنبتدي فيها إن شاء الله من الشهر الجاي المنيا في منطقة اسمها السريرية هنعملها لونش كمنطقة صناعية الشهر ده قبل نهاية السنة إن شاء الله. مشكلة الأراضي الصناعية حاليا إن أغلبها غير مرافق، فأه في استعمال للمطور الصناعي واللي أنا شايفه إلى حد ما كان مبدأ كويس ولكن لازم يتحط فيه ضوابط، إيه هي الضوابط؟ إن أساس الصناعة الأرض تبقى ببلاش، ده أساسا. مش المفروض إن أنا كدولة أحمل الصانع بتكلفة زيادة لأنه في النهاية خالص إحنا اتفقنا لو قلنا عايزين نبقى منافسين للعالم عايز أبقى جودة كويسة وعايز أبقى تكلفة قليل عشان لو تكلفه قليله يبقى انا احاول اشجع الصانع انا هاخد فلوسي من الصناعه بعدين مش دلوقتي بدل ما اخد فلوسي في ثمن الارض هاخد فلوسي في ميامي مصنعه هاخد منه يعني شغال الناس هاخد منه عماله هاخد منه ضرايب هاخد منه ربح هاخد بس مش دلوقتي ده الفرق اللي احنا بنحاول نشوف فيه ففي النهايه هدفي ان الارض النهارده ما مش هنقدر نعملها ببلاش نتيجه ظروف الدولة المادية ونتيجة انه تطفيف هذه الاراضي بيكلف فلوس كتير واحنا زي ما انا قلت اول مشكلة عجز الموازنة فاللي احنا بنحاول نعمله ان احنا بيكون على اقل الامكان بالتكلفة بحيث ان احنا ما نزودش هذه ال ما نزودش العبء على الصانع بنشتغل على لونشنج لمناطق صناعيه في 10 رمضان في بدر برج العرب وفي 6 اكتوبر يمكن 6 اكتوبر اكبرهم بس اقل واحده بتيجي بعدها عن المرافق الصناعيه. حاجه من الحاجات اللي يمكن ارجع للنقطه الاولانيه حته منظومه الاراضي والتراخيص النهارده المشكله ايه؟ المشكله انه مثلا هيئه التنميه الصناعيه 
بتعتمد على وزن الدوله. تاخد فلوس من الدوله رفع بيها يعمل منطقه صناعيه تحط بيها المصانع. مفيش موازنه مفيش مفيش تنميه صناعيه ما بتقدرش تشتغل. ازاي نحول هذه هذه الهيئه الى هيئه اقتصاديه بتاخد فلوس وترجع تستثمر هذه الفلوس بغض النظر عن موازنه الدوله بان انا ارفق الاراضي واكبرها. وفي كذا فكر احنا بنحاول نشتغل فيه حاليا يبقى في شركه انشاء وشركه اداره المناطق الصناعيه يكفل لهذه الهيئه انها هي ما تبقاش معتمده 100% على ميزانيه الدوله. لما نيجي نبص من سنتين الدوله ادت هيئه التنميه الصناعيه 2 مليار، السنه دي 400 مليون. خلصوا 400 مليون ما فيش. ده اللي احنا بنحاول نعمله ان هذه الهيئه تبقى معتمده على نفسها يبقى لها ريفينيو من خلال الاداره ومن خدمات اللي هي زي المطور الصناعي بتقدمها لهذه المناطق الصناعيه وتعيد استثمار هذه الفلوس في زياده المناطق الصناعيه.